আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু হান্স লেগেসি আমি রওনক শাহরিয়ার রোহান আজকে হচ্ছে আমরা একটু কমেন্ট করব কারণ হচ্ছে অনেক কমেন্টের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না নট অনলাইন ব্যাপারে হচ্ছে অনেক কমেন্ট আছে আবার হচ্ছে আমার অনেক ভিডিও ব্যাপারে কমেন্ট আছে সমালোচনা আছে প্রশংসা আছে সেগুলো আমরা সবগুলোই পড়ব অ্যাকচুয়ালি সবগুলো পড়ব না যেগুলো আমি উত্তর দিইনি সেগুলো পড়ব আজকে যেহেতু চ্যানেল নিয়ে অনেক কাজ করা শুরু করছি তো সবগুলো আজকে উত্তর দিয়ে ছাড়বো আচ্ছা লিখছে সুরাইয়া পারভিন ভাইয়া প্লিজ রিপ্লাই দিয়ান আমার এস এস সিতে যদি নাম্বার কম হয় তাহলে এন ডি সিতে চান্স পাবো এন ডি সিতে কি শুধু তাদের এক্সাম টেস্টটি কাউন্ট করে নাকি এস এস সি নাম্বারও দেখে আচ্ছা প্রথমত সুরাইয়া পারভিন হচ্ছে খুব সম্ভবত তোমার মায়ের আইডি তুমি যদি মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে তুমি একেবারে এন ডি সিতে চান্স পাবে না কিন্তু যদি তুমি ছেলে হয়ে থাকো তাহলে উত্তরটা দেওয়া যেতে পারে যে তোমার এস এস সির নাম্বার দেখা হবে না এস এস সির যে প্লাস আছে কি না সেটা দেখা হবে অন্তত আমাদের সময় এটাই দেখা হয়েছিল যদি তোমাদের সময় চেঞ্জ হয় তাহলে অবশ্যই সার্কুলারে বলা থাকবে আচ্ছা সিম্বা ভাই লিখেছে আমি একজন এক্স নটোডামিয়ান ওভারঅল খুবই ভালো লাগলো ভাইয়া আচ্ছা এটা হচ্ছে নটোডামে কার চান্স পাই এটাতে এই ভিডিওতে লিখেছে ধন্যবাদ একজন বইটের ওইটাতে লিখছে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ আর ট্রেন্ডিং সাবজেক্ট অবশ্যই আমি এগ্রি করি আমার রুম মেট ওই যে ওই রুম যে বেডটা আছে সেটা হচ্ছে সিভিলের আচ্ছা নটোডেম কলেজে প্রতি মাসে কত টাকা খরচ যায় ভাই প্লিজ বললে ভালো হতো আচ্ছা এখানে এক একজনের এক এক রকমভাবে খরচ যায় তুমি যদি খুব ভালো মানে কস্টলি হচ্ছে লাইফ লিড করো তাহলে আমার মতে তোমার বিশ হাজার যাবে বা পঁচিশ হাজার যাবে আর এখন যেহেতু আর কি সব কিছুরই দাম বাড়ছে তো তোমার তিরিশ হাজারও চলে যেতে পারে যদি খুবই হাই লেভেলে আর কি খরচ করতে চাও আর যদি তুমি একেবারে মিনিমাম লেভেলে খরচ করতে চাও তাহলে আমার কাছে মনে হয় ছয় সাত হাজারেও আর কি মাস চালানো যায় যদি তুমি তোমার হচ্ছে পকেট মানিটা একটু কমায় দাও যদি বাড়তি আর কি খরচগুলো একটু কাট করো এরকম আর কি তোমার সম্পূর্ণ এটা তোমার উপরে ডিপেন্ড করে আর যেহেতু আর কি কলেজ পনেরোশো টাকার উপরে কখনোই তোমার কাছ থেকে আদায় করবে না তো বাকিটা থাকা খাওয়া থাকা মিনিমাম পাঁচ ছয় হাজার টাকা তো আর বাকিটা তোমার উপরে টিচার কাছে পড়বা কি পড়বা না যদি একটা টিচারের কাছে পড়ো নটো ড্যামের তাহলে আমার কাছে লাগে যে পনেরোশো দুই হাজার আঠারোশো এরকম নেই আচ্ছা লিখছে যে হচ্ছে নাফিস আহমেদ মৃধা ওর সাথে যখন আমরা একটা পডকাস্ট করছিলাম যে ওখানে বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে দুইটা গ্রুপ ছিল ওয়ান থেকে সেভেন আর হচ্ছে এইট থেকে ফোরটিন এদের হচ্ছে একটা মানে ইয়াতে পরীক্ষা হতো মানে কুইজটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন দুইটা কোয়েশ্চেন হতো এদের একটা হইতো আমাদের একটা হইতো এখন হচ্ছে আতিক আবির লিখেছে এখন চোদ্দোটা গ্রুপেরই কোয়েশ্চেন সেম হয় আচ্ছা অ্যাগ্রি করি এবং চেনে অনেক সমৃদ্ধ হলাম আচ্ছা ইসরাজ জাহান লিখেছে হচ্ছে মৃধার পডকাস্টে আমার সাথে ভাইয়া মেকায়ের শিফা দোহায়ের ইন্টারভিউ নিয়ে ওনার ইন্টারভিউ উদ্ভাসের পেজে দেখছিলাম আচ্ছা শিফা তো আজকে আমার রুমে এসছিল তো শিফাতের ইন্টারভিউ অবশ্যই নেওয়া হবে আর শিফাত যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে হচ্ছে আমার রুমে চলে আসিস একটা ইন্টারভিউ নেবো তোর আচ্ছা ভাই এত স্লিম হয়ে গেছেন কীভাবে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক আগে থেকেই স্লিম ছিলাম তারপরে মাঝখানে লকডাউন হয়েছিল লকডাউনে মা অনেক বেশি খাওয়াইছিল এখন হচ্ছে আবার আগেরটা ফিরে এসছে এটাই লাভ ইউর ভিডিও নেক্সট টাইম একটু কোয়াইট ইনভারমেন্ট চুজ করবেন কজ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা নয়েজ মেজাজটা পুরা ভাইজা দিছে ডামন স্মিথ লিখছে আমাদের হচ্ছে মৃধার পডকাস্টে তো এখন হচ্ছে আমাদের যে পেছনে ছিল সেখানে অনুসূর্যের গান বাজছে ছিল তো আমরা আমরা একদমই টোটালি আনপ্ল্যানভাবে দেখা করছি ও ওর সাথে আমি জাস্ট একটা ফটোশ্যুট করতেছিলাম এখন ওকে আমি দেখে ফেলছি তো ও হচ্ছে আমার কাছে এসছে তখন আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে চলো একটা কোনো কিছু একটা ভিডিও বানাই তো এভাবে কোনো কিছুই প্ল্যান ছিল না এ জন্য হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ সব কিছুই বাজে ছিল আচ্ছা সারাদিন পড়াশোনা করে এমন ছেলেও আছে আই ক্যান্ট বিলিভ দ্যাট ইস ওদের সাথে দেখা করবার সুযোগ যদি হতো আচ্ছা নটোডেমের ব্যাপারে বলছে ইফতি মোহাম্মদ রাশেদ 
আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই ফ্যাসিনেশনটা থাকা উচিত না যে নটোডেম কলেজের সবাই হচ্ছে সারা দিন পড়াশোনা করে এবং ওদের সাথে দেখা করলে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে বা তোমার এটা সৌভাগ্য এরকম কোনো কিছুই না ওরাও হচ্ছে সাধারণ একটা মানুষ ওদেরও খাইতে হয় তিন বেলা ওদেরও হচ্ছে মানে সুখ দুঃখ ওদেরও আছে এটা এরকম কোনো কিছুই না ওরা আলাদা জগতের মানুষ আর তোমার যদি অবশ্যই দেখা করার ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি অবশ্যই এন ডিসিতে যেতে পারো আমাদের বইয়েটা আসতে পারো বা আমার সাথে দেখা করতে পারো আমি সবাইকে দেখাই করাই দেবো আর কি যারা আমার মানে পরিচিত আছে এবং তাদের সৌভাগ্য হবে যদি তুমি ট্রিট দাও ওদেরকে আচ্ছা আর নটোডামের ল্যাব বৃত্তান্তের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে আমার যে কম্পিউটার ছিল মানে আইসিটি ল্যাবে সেটা হচ্ছে একটা সিআরটি মনিটর করছিল আমার রোল ছিল নয় তো এখন ওর আতিক আবিরেরও হচ্ছে সিআরটি মনিটর করছে তো স্ক্রিন হচ্ছে স্ট্যাবল না এখন কিছু করার নাই আর কি তো আমি যখন আঠারো সালে ছিলাম তখন হচ্ছে আমারে বলছিল যে ওরা চেঞ্জ করে দিবে ওরা রিসেন্টলি অর্ডার দিছে তো এখনও এখন বাইশ সালের শেষ দিক তো এখনও দেখতেছি আর কি চেঞ্জ করে দেয়নি আচ্ছা আতিক কবির আরেকটা ইয়া লিখেছে ভাইয়ার টার্মে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট মার্ক থাকলে র্যাঙ্ক কত আসতে পারে এটা হচ্ছে কোনো মতে আমি এখন আর বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে এক এক সময়ে এক এক পার্সেন্টেজে এক এক রকম র্যাঙ্ক আসে তো আমি হচ্ছে তো জানি না যে তোমার হচ্ছে যে ফার্স্ট হইছে সে কত র্যাঙ্ক বা কত পার্সেন্ট মার্ক পেয়েছে তো এখন হচ্ছে তুমি একটু হিসাব করে দেখিও আমার কাছে লাগছে ফিফটি ফাইভ এক হাজারের মধ্যে থাকা উচিত বা এক হাজারের একটু স্লাইড বাইরে যাওয়া উচিত এরকম আচ্ছা যাই হোক যদি ভুল হয় তাহলে আবার কমেন্ট করিও আচ্ছা যত যাত্রা অ্যাডন্ন এটার ইয়া কি হবে লিখেছে ভাইয়া কেমিস্ট্রি নিয়ে একটা ভিডিও বানান প্লিজ আমি বাইশ ব্যাচের এইচএসসি লেভেলে কেমিস্ট্রি নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিংয়ে ফিজিক্স ম্যাথ এ ভালো করতে পারলেও কেমিস্ট্রি রেজাল্ট তুলনামূলক ভালো হচ্ছে না কেমিস্ট্রি ম্যাথ পার্টটুকু পারলেও থিওরি পার্ট যেমন ফার্স্ট পার্টে থার্ড চ্যাপ্টার অর্গানিকে প্রবলেম হচ্ছে এই দুইটা চ্যাপ্টার কিভাবে পড়লে ভালো করতে পারবো একটু সাজেশান দিন প্লিজ আচ্ছা ভাই মানে তুমি হচ্ছ আমার মতো আর কি আমি কেমিস্ট্রিতে একদমই মানে হচ্ছে মানে প্রচণ্ড লেভেলে বিরক্ত লাগতো এই জন্য হচ্ছে আমি কেমিস্ট্রি পড়তাম না আর হচ্ছে আমি যা পারতাম তা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে মানে নিজেকে পুশ করে নিজের অখুশিতে নিজের অমতে ভালো করা তো এখন হচ্ছে আমি তোমার ক্ষেত্রে এটা বলবো যে নিজের অখুশিতে তুমি নিজেকে পুশ করে নিজেকে মানায় নাও এটা একটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মতো তোমাকে ওই কেমিস্ট্রি পড়তে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য কিছু করার নাই আর সব সময় যে কেমিস্ট্রি এরকম বিদ ঘুরে থাকবে এরকমও না আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে যখন বইটা এসছি তখন আমি দেখি যে কেমিস্ট্রি আমার ভালো লাগতেছে কেমিস্ট্রিতে আমার বেশি মার্ক থাকতেছে অন্য যেটা ফিজিক্স ম্যাথ থাকতেছে মানে যেটা আমার ফেভারেট ছিল তার থেকে তো কিছু ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রি তখন আবার ভালো লাগবে যে আচ্ছা ঠিক আছে কেমিস্ট্রি তুমি আমার সিজি বাড়াই দিচ্ছ তুমি আমার মার্ক বাড়াই দিচ্ছ তো এক্ষেত্রে তো আমি বলবো যে হচ্ছে থিওরি পার্টটা তুমি নোট করে পড়বা নোট করে করে মানে যেগুলো হচ্ছে তোমার মনে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে বা যেখান থেকে কোশ্চিন বেশি আসতেছে সেগুলো তুমি একটু নোট করে রাখো কোশ্চিন ব্যাগটা খুব ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করো যেই পার্টগুলো তোমার অনেক মুখস্ত বিষয় আছে যেমন হচ্ছে থার্ড অধ্যায় বলছো তো সেই থার্ড অধ্যায় অনেকগুলো যোগমূলক সরি সরি অনেকগুলো হচ্ছে ওই যে মুলাইটের সংকেত কি ব্যাকেলাইটের সংকেত কি এই সংকেত কি তারপরে হচ্ছে মানে আর অন্য আমি ওগুলো ভুলে গেছি আচ্ছা তো এখন হচ্ছে যেগুলো তোমার হচ্ছে না সেই সংকেতগুলো লিখে রাখো আর কিছু বলার নেই আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পুরাপুরি বুঝায় পড়তে হবে একটা ভালো কোনো টিচারের লেকচার ফলো করো এবং অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি যদি বুঝে পড়ো তাহলে আমার কাছে মনে হয় তোমার সহজ লাগবে আসলে এটা শর্টভাবে বলাই যায় না এটা নিয়ে আরও একটা ভিডিও প্রয়োজন আচ্ছা আমি মনে হয় বলছিলাম যে নটোডামে যে যাদের বেসিক ভালো থাকে তারা হচ্ছে নটোডামে চান্স পায় তো এখন হচ্ছে ওয়াসেক আদিব লিখেছে ভাইয়া বেসিক নিয়ে যদি একটা ভিডিও দিতাম এখন হচ্ছে বেসিক বলতে যে তোমার হচ্ছে আইকিউ লেভেল বা হচ্ছে প্রবলেম সলভিংয়ের ক্ষমতা তোমার হলে কতটা তুমি ভালো পারফরমেন্স করতে পারো তুমি কি নার্ভাস হয়ে যাও কি যাও না এটা নিয়ে আর মনে হয় এই ভিডিওতে একটা কমেন্ট আসবে যে হচ্ছে বারবার হচ্ছে একবার সাদা হচ্ছে একবার কালো হচ্ছে কেন কন্ট্রাস্টের সমস্যা হচ্ছে কেন একচুয়ালি আমি ফোনে ভিডিও করতেছি এটাতে এইচডিআরের প্রবলেম অবশ্যই হবে লিখেছি একজন লিখছে হচ্ছে বিপ্লব মন্ডল 
ভাইয়া শুনেছি নটোডামে নাকি কাজের বিনিময়ে পড়া হয় এ বিষয়ে যদি কিছু একটা বলতেন হ্যাঁ অবশ্যই কাজের বিনিময়ে পড়া হয় সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা একদম হতদরিদ্র এবং যারা হচ্ছে ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠী আছে এবং যারা হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তাদেরকে মার্টিন হলে রাখা হয় সেখানে সম্পূর্ণভাবে তাদের যে তারা খুবই অল্প কাজ করে কিন্তু তাদের আর কি পড়াশোনার ফ্যাসিলিটিসটা দেওয়া হয় বা দায়িত্বটা নেওয়া হয় কলেজের ফি নেওয়া হয় না এর বিনিময়ে তাদের করতে হয় হচ্ছে দুই ঘন্টা বা সপ্তাহে মনে হয় একটা ওয়ার্কিং লিমিট আছে সেটা অবশ্যই সপ্তাহে মনে হয় চার পাঁচ ঘন্টা তাদেরকে হচ্ছে একটা জায়গায় মানে দায়িত্ব পালন করতে হয় যেমন আমাদের একটা ভাইয়া ছিল যে দোতলায় ওই যে টিচার্স যে রুম আছে সেখানে হচ্ছে বসতো তো মানে তার দায়িত্ব হচ্ছে কেউ যেন টিচার্স রুমে না যেতে পারে মানে হচ্ছে কোনো স্টুডেন্ট বা হচ্ছে ওখানে যদি জ্ঞানজাম করে তাহলে সে আর কি থাকবে আর কি তো এখন এরকম কিছু কাজ করতে হয় আবার আছে হচ্ছে ফিজিক্স ল্যাবে তোমাকে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে হবে স্যারের ডিরেকশান মোতাবেক ওই জিনিসগুলো দেখাতে হবে তো এই কাজগুলো করার বিনিময় তোমাকে অবশ্যই পড়াশোনার ইয়া করে কিন্তু আমি এখন অবধি বাঙালি ছেলে ওভাবে দেখিনি যা দেখছি ক্ষুদ্র নিগ্রোষ্ঠী তাও তুমি হচ্ছে রিকোয়েস্ট করতে পারো আমার মনে হয় যে যদি তোমার অ্যাকচুয়ালি তুমি ডিজার্ভিং হও এবং খুবই সমস্যা থাকে তাহলে ফাদার এটা বিবেচনা করবে আচ্ছা রিয়া একটা লিখেছে মেডিকেল প্রিপারেশন সো কোন কোন আচ্ছা কোন কোনটাকে লিখছে কে এন কে এন ক্যান ক্যান ম্যাথ করলে এস এস সি এ প্লাস পাওয়া যাবে ভাইয়া কাইন্ডলি একটু বলেন তো এটা ফান হিসেবে নিও না ও আবার খারাপ হবে কে এম কে এন এভাবে লেখা উচিত না কে ও এম কে ও এন এইচ এস সি বুক সিলেকশন ফর ম্যাথ আচ্ছা মেডিকেলের জন্য ম্যাথে ওইভাবে মানে না করলেও হবে তোমাকে জাস্ট হচ্ছে এমন একটা মানে স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে যার কারণে তুমি হচ্ছে শুধুমাত্র ম্যাথে এ প্লাস পাও এটাই এনাফ আর কোন কোন ম্যাথ এটা তো বই দেখে দাঁড়ানো উচিত আমি বলবো টাইপের ধরো হচ্ছে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করো যদি তোমার ম্যাথ বইটাকে যে সিম্পল মিডিয়াম আর হার্ড তো তুমি হচ্ছে সিম্পল আর মিডিয়াম কুলা করে যাবা তাহলে আমার কাছে মনে হয় তুমি এ প্লাস পাবা এইচএসিতে এখন বই কেমন আছে কোন কোনগুলো সিম্পল কোন কোনগুলো হার্ড কোন কোনগুলো হার্ড হ্যাঁ এবার হচ্ছে তুমি একটা টিচার দেখো টিচার দেখে সে বলে দিতে পারবে একজন লিখছে এইচএসি বুক সিলেকশন ফর কেমিস্ট্রিতে লিখছে ভাইয়া আপনার সিলেকশনগুলো ভালো বাট আমি এস এস সি বাইশের স্টুডেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে যখন তুমি ম্যাচুর হয়ে যাবা যখন তুমি বুক সিলেকশন করা দরকার হবে তখন তুমি এই ভিডিওটা দেখে নিও একজন লিখছে ত্রিপলি ভার্সেস মেকা হক চৌধুরী ইস্তিয়ার যাই হোক ত্রিপলি হর্সেস মেকা ত্রিপলি টিকবে নাকি জুবাইর বিন মাসুদ লিখছে আনকার সেন্সাস আমি লিখছি এটা খারাপ কিনা সে লিখছে যে না এন্টারটেনিং থ্যাংক ইউ এম ডি নিষ্ঠা আচ্ছা লিখছে কোন কোন সাবজেক্টে এক্সাম হবে এবার ইয়ারস এবার ইয়ার্সের দেওয়ার জন্য আচ্ছা যাই হোক মানে হচ্ছে ও জানতে চাইছিল যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা হবে নটোটা মেটাও কোনো দিন ডিসক্লোজ করে না কোন কোন সাবজেক্টে পরীক্ষা হবে কিন্তু একটা হচ্ছে খসা ব্যাপার দেওয়া থাকে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স তারপরে বায়োলজি তারপরে হায়ার ম্যাথামেটিক্স এগুলো আবার কিছু ক্ষেত্রে ইংলিশ আসবে আবার অনেক সময় ইংলিশের বদলে আমাদের ওইখানে আইসিটি আসতো আবার হচ্ছে বাংলা আসতো তো এখন আমরা বলতে পারতাম না কিন্তু তোমাদের সার্কুলারে যদি বলে দেওয়া থাকে তাহলে ওইগুলোই হবে আর কি বার বাড়িকা লিখছে জোস ভাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া ইনঅর্গ্যানিকের জন্য আপনি কি কি করতেন ফার্স্ট পেপার থার্ড পেপার কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস আর এনভারমেন্টাল কেমিস্ট্রির জন্য আমার গ্রহ স্যারের বই ভালো লাগে এটা কি এটা নিউ এডিশন যদি শেষ করি হাজারি না পড়ি তাহলে হবে প্লিজ একটু বলবেন এস এস সি তেইশ ব্যাচ আমি ইনঅর্গ্যানিকের জন্য আমি হচ্ছে অতটা মাথা ঘামাতাম না আমি জাস্ট অঙ্কগুলো করে যেতাম ফার্স্ট পেপারের থার্ড চ্যাপ্টার হ্যাঁ আমি অঙ্কই করতাম আর কিছু করতাম না আর ইনভারমেন্টাল কেমিস্ট্রির জন্য আমার গ্রহ স্যারের বই ভালো লাগে হ্যাঁ এনাফ কোনো সমস্যা নেই গ্রহ স্যারের বই তো অনেক জস গ্রহ স্যার আমার ক্লাস টিচার ছিল 
তো এখন স্যারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল এখন ওনার বই যদি রেকমেন্ড না করি তাহলে তো এটা পাপ তো অবশ্যই ভালো আচ্ছা নিউ এডিশন লাগবে না নিউ আচ্ছা নিউ এডিশন শেষ করি আচ্ছা নিউ এডিশন শেষ করলে হাজারি স্যার আই থিঙ্ক লাগবে না আচ্ছা এটা একটু হজবরলও হয়ে যাচ্ছে কারণ যারা নটোডামের এক্ষেত্রে দেখে এসছো তারা তো হচ্ছে বোর হয়ে যাচ্ছ যাই হোক একটা শেষ করে ফেলি আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম 